வணக்கம் நான் கிருஷ்ணராஜ் நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம பேச எடுத்துகிட்ட தலைப்பு உலகம் முழுக்க பரவி இருக்கக்கூடிய தமிழ் இனத்துக்கான அறிவியல் எவிடன்சஸ் அப்படி சொல்லலாம் அறிவியல் ஆதாரங்கள் அப்படி சொல்லலாம் ஸோ நம்ம பல விஷயங்கள் நம்ம பேசிட்டு வரோம் அந்த அடிப்படையில் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரீசெண்டாக தமிழர்களுடைய பரவல் பற்றி பேசும்போது இப்போ உள்ள இந்த தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த இல்லை திராவிட நிலப்பகுதியை சேர்ந்த இல்லை இலங்கையை சேர்ந்த தமிழர்கள் மட்டுமல்லாது உலகத்தினுடைய மறுமுனையாக மறுபக்கமாக இருக்கக்கூடிய சவுத் அமெரிக்கா தென் அமெரிக்க நாடான பெரு சிலி பிரேசில் இங்கெல்லாம் இருக்கக்கூடிய மாயன் இன மக்களும் வந்து தமிழர்களுடைய வழி தோன்றல்கள் தான் அதாவது ஏதோ ஒரு பிரளயமோ இல்லை ஏதோ ஒரு ஒரு டிசாஸ்ட்ரோ ஒரு ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் ஒரு குளோபலான டிசாஸ்டர்னால அவங்க ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அழிவுக்கு வழிவகுக்கிற ஒரு டிசாஸ்டர்னால அதுக்கு பயந்து அவங்க வேற ஒரு லேண்ட் மார்க்ஸ்க்கு போயிருக்கலாம் அதுக்கான சில சரித்திர ஆதாரங்கள் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி தென் அமெரிக்காவில் சிவலிங்கத்தை நம்ம ஒத்த சிவலிங்கத்தை ரிசம்பிள் பண்ணுற பல எவிடன்ஸை பற்றி நம்ம பேசியிருக்கோம் அது மாதிரி அவங்களுடைய இலக்கியங்களில் தமிழர்களுக்கு இணையான இல்லை தமிழ் வார்த்தைகள் சிலது இடம்பெற்றிருக்கு தமிழர்களுடைய நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு இணையான விஷயங்கள் இடம்பெற்றிருக்கு இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அது வந்து உலகத்துடைய ஒரு பகுதி அதே மாதிரி இன்னொரு தென் துருவத்துக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஆஸ்திரேலியா டாஸ்மேனியா நியூசிலாந்து இந்த ரீஜியனில் இருக்கக்கூடிய பழங்குடியின மக்கள் தமிழர்களாக இருக்கக்கூடும் அப்படிங்கிற ஒரு வாதம் இன்றைக்கி நேரத்தில் கடந்த ஐம்பது அறுபது வருஷமாகவே இருக்குது ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பேச போகிறோம் இடையில் இன்னொரு விஷயத்தையும் நான் சொல்கிறேன் இதே தமிழ் மாடம் காணொலியில் ஆப்பிரிக்க நாடான கேமரூன்லேயும் தமிழர்கள் இன்றைக்கும் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொன்னோம் இதில் தமிழர்கள் நம்ம சொன்ன உடனே இங்கேருந்து வேலைக்கு போனவங்களோ இங்கேருந்து பிழைக்க போனவங்களை பற்றியும் நம்ம பேசலை அங்கே இருக்கக்கூடிய பூர்வக்குடி பழங்குடி மக்கள் இருக்காங்க இல்லையா அவர்களுடைய மொழி நடையில் அங்கங்கே சில இடங்களில் உதாரணத்துக்கு தரை வரவரன்னு இருக்குது ட்ரையாக இருக்குதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதே வார்த்தை இன்றைக்கும் அவங்களுடைய பழங்குடி மக்களுடைய மொழியில் இருக்குது வர வர அப்படிங்கிறது இருக்குது நம்ம வந்து நார்த் ஆர்காடு தாண்டி இந்த சவுத் ஆர்காடு தமிழ்நாட்டினுடைய தென்னார்காடு கடலூர் விழுப்புரம் திருவண்ணாமலை இந்த பகுதிகளிலெலாம் பார்த்திங்கன்னா நிலக்கடலை இருக்குது இல்லைங்களா அதை வந்து மல்லாட்டை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மல்லாட்டைங்கிற வார்த்தையை இன்றைக்கும் மல்லாக்கோட்டை அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து க்ரௌண்ட் நெட் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு யூ யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதெல்லாமே ஒரு அங்கங்கே கொட்டி கிடக்கக்கூடிய சில சில எவிடன்சஸ் தான் இதை இதை தாண்டி அறிவியல் சார்ந்து நம்ம பேசணும் அப்படின்னா ஓஷனிக் ரிசர்ச் அதாவது கடல் சார்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்களுடைய பல ரிப்போர்ட்டுகள் ரொம்ப ஆச்சரியம் அளிக்கும் வகையில் டாக்டர் ஒரிசா பாலு அவருடைய ஆய்வில் கூட பார்த்தீங்கன்னா உலகம் முழுக்க தமிழ் பெயர்களை கொண்ட தமிழ் ஊர் பெயர்கள் வந்து பத்தொம்போதாயிரம் இருக்குது தமிழ் கடவுளர்கள் தமிழ் ரிலேட்டடான விஷயங்கள் உலகம் முழுக்க பரவி இருக்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் வெல் ஹேவிங் செட் தட் நம்ம இன்னைக்கு நேரோடம் பண்ண போகிற டாபிக் ஆஸ்திரேலியா ஆஸ்திரேலியாங்கிறது ரொம்ப ஃபியூ டீ ஃபியூ செஞ்சுரிஸ்க்கு முன்னாடி வெள்ளக்காரங்களால் போய் பிடிக்கப்பட்ட ஒரு நிலப்பகுதியாக மட்டும்தான் மெஜாரிட்டி மக்களுக்கு தெரியும் உலக மக்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஸோ நமக்கு வந்து லெமூரியா அதாவது குமரி கண்டம்னு நாம் பெருமைப்படுகிற இந்த மொத்த உலகத்தில் மனிதர்கள் முதன் முதல்ல தோன்றிய இடமாக நாம் சொல்கிற இல்லை அறிவியல் ஏற்றுக்கொள்கிற ஒரு த ஒரு சாரார் ஏற்றுக்கொள்கிற ஒரு இடமாக இருக்கக்கூடிய குமரி கண்டம் அது நமக்கு தெரியும் நாற்பத்தொம்பது நாடுகள் சேர்ந்த ஒரு தொகுப்பு நம்மளுடைய குமரி கன்னியாகுமரி நம்ம இன்றைக்கும் தமிழ்நாட்டினுடைய ஒரு ஒருங்கிணைந்த பகுதியாக இருக்கக்கூடிய குமரி முனையக்கு அந்த பக்கம் இருந்தது குமரி கண்டம் அதனுடைய நுழைவு வாயல் தான் கன்னியாகுமரி அப்படிங்கிற பேரில் அந்த கன்னி அப்படிங்கிறது அதனுடைய என்ட்ரி அப்படிங்கிறது தான் குறிக்கிறதா இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது மொழியியல் ஆராய்ச்சியினுடைய முடிவு இதை தாண்டி இதுக்கு என்ன ஃபேக்சுவல் எவிடன்சஸ் இருக்குது ஏன்னா இனவாதம் இனப்பெருமை மொழி பெருமையில் எல்லாருமே பேசுகிறாங்க எல்லா நாட்டு மொழியும் எல்லா நாட்டு பெருமையும் அவங்கவுங்களுக்கும் முக்கியம்தான் இப்போ நமக்கு வந்து எப்படி நம்ம தமிழர்கள்ங்கிற விதத்தில் நாம் பெருமைப்படுறோமோ அந்த மாதிரி வெவ்வேறு இடங்கள்லேயும் அவங்கவுங்களுக்கு முக்கியமாக இருக்குது ஆனால் ஒரு எந்த ஒரு விஷயத்தில் நம்ம டிஃபர் ஆகணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் பர்சனலாக நீ நினைக்கிற அளவுக்கு நீ பெரிய ஆளான்னு கேட்கலாம் நான் பெரிய ஆள்லாம் இல்லை ஒரு பர்சனலாக நம்ம வந்து ஒரு உலகத்தில் நாகரீகம் அப்படிங்கிற தோன்றத்துக்கு முன்னாடி இங்கே வந்து சபையே நடத்தியிருக்காங்க மன்னர்களுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் மீட்டிங்லாம் நடத்துகிற அளவுக்கு நம்ம வந்து அட்வான்ஸாக இருந்த ஒரு இனம் இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப மீகராக அளவில் ரொம்ப குறுகி போய் பல இடங்களில் இன அழிப்பு நடந்து இலங்கையிலும் சரி இன்னும் உலகம் ஃபுல்லாக நிறைய இடங்களில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்களுக்கு எதிரான விஷயங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்குது ஸோ அந்த நேரத்தில் நாம் எடுத்து வைக்கிற ஒவ்வொ
மக்களுடைய மொழி அவருடைய பாடல் அதாவது என்ன சொல்லுவாங்க வேலை நேரத்தில் அழுப்பு தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம கழனிகளில் வயல்வெளிகளில் பாடல்கள் பாடுற பழக்கம் நம்ம ஊரில் இன்றைக்கும் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரியான இந்த கவுண்டி சாங்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அபார்ஜினல் கவுண்டி சாங் கவுண்டினால் அந்த வட்டார வழக்கில் இருக்கக்கூடிய பாடல்கள் கவுண்டினால் ஒரு மாவட்டம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த சைஸில் இருக்கக்கூடிய நான் மொழிபெயர்க்கிறது சில பேருக்கு சரியாக படாமல் இருக்கலாம் ஸோ எனக்கு தெரிந்த வகையில் நான் மொழிபெயர்க்கிறேன் கவுண்டிங்கிறது ஒரு மாவட்ட அளவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் பிளாக் ஸோ அந்த மொழியில் அந்த ஊரில் மட்டுமே தெரிஞ்ச ஒரு வட்டார வழக்கில் இருக்கக்கூடிய பாடல்கள் அதனுடைய சாராம்சம் அதனுடைய இருக்கக்கூடிய உள்ளர்த்தம் அடங்கிய வார்த்தைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கும் தமிழ் வார்த்தைகள் இருக்குது மோரோவர் இது மட்டுமே எவிடன்ஸாக வச்சு நம்ம பேசிட முடியாது இல்லையா ஏன்னா வேறு ஒரு ஊரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாடல் கூட இங்கே ஹிட் ஆகுது வேறு ஒரு ஸ்டேட்டை ஸ்டேட்டில் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கக்கூடிய பாடல் இங்கே ஹிட் ஆகுது இங்கே நாம் ரொம்ப சூப்பர் ஹிட்டாக கொண்டாடுற இன்றைக்கி நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ட்ரெண்டு பேசிகிட்டு இருக்கேன் இன்றைக்கி நம்ம இங்கே சூப்பர் பாட்டு அப்படின்னு கொண்டாடுற விஷயம் உலகம் ஃபுல்லாக எல்லாருடைய ஐடியூன்ஸ் லிஸ்ட்லேயும் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி டெக்னிக்கலாக பேசும்போது பயோ டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்கும் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புளுக்கு தெரியும் ஸோ பயோ டெக்னாலஜினால் உயிரி தொழில்நுட்பம் அதாவது இந்த பயோ டெக்னாலஜிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஓஷன் மாதிரி அவங்களுடைய ஆராய்ச்சிகள் நம்மளுடைய ஃப்யூச்சருக்கு மட்டும் இல்லை நம்மளுடைய எதிர்கால கண்டுபிடிப்புகளோ இல்லை நோய் எதிர்ப்பு சக்தியவோ இல்லை ஒரு நம்மளுடைய மரபணுவே மாற்றி அமைக்கக்கூடிய எபிலிட்டிஸ் மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய பழங்காலத்தையும் நம்ம கண்ணு முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்துது அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் ஸோ அந்த அடிப்படையில் அப்படி ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவில் பார்க்கும்போது இந்த ஆஸ்திரேலியன் அபார்ஜினல்ஸினுடைய மக்கள் தொகையில் ஒரு குறிப்பிட்ட ட்ரைப்ஸை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிலான ஒரு பழங்குடி மக்களை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்து அவர்களை ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான டிஎன்ஏ ஸ்பெசிஃபிக் டெஸ்ட் எடுக்கும்போது இது நான் வந்து சொல்கிறது ரொம்ப ஜென்ரலாக சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஒரு வேலை பயோடெக்னாலஜி சேராக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் ஸ்பெசிஃபிக்காக நான் சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்என்பி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் தெரியாதவங்களுக்காக மற்ற எல்லாருக்காகவும் நான் சொல்கிறேன் நானும் இதை படித்து தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் சிங்கிள் நியூக்ளியோடைட் பாலிமார்ஃபிசம் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் இதை எளிமையாக விளக்க பார்க்குறேன் சிங்கிள் நியூக்ளியோடைட் பாலிமியோ பாலிமார்ஃபிசம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து இந்தியாவை சேர்ந்த ஏஷியா கண்டத்தை சேர்ந்த ஒரு ஒரு மனிதனாக நம்ம இருக்கோம் ஸோ இந்த ஏஷியா பீப்புள் எல்லாருக்குமே ஒரு காமனான ஜீனோம் அப்படின்றது ஒன்று இருக்கும் ஜீனோம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜீன்னா என்ன நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் மரபணு ஒரு மரபணுனுடைய தொகுப்புன்னு சொல்லலாம் ஜீனோம் ஸோ பல ஜீன்கள் சேர்ந்த ஒரு தொகுப்பு தான் ஜீனோம் அது ஏஷியாவை சேர்ந்தவங்க எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அமெரிக்காவை சேர்ந்த நீக்ரோஸ் இல்லை சாரி ஆஃப்ரோ அமெரிக்கன்ஸ் நீக்ரோஸ்னு சொல்லக்கூடாது ஆஃப்ரோ அமெரிக்கன்ஸ் இவங்களுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஆஃப்ரிக்காவை சேர்ந்த மக்களுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும் யூரோப்பியன்ஸ்க்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அவங்களுடைய இன அடிப்படையில் நம்ம வந்து செக்ரிகேஷன்லாம் பேசலை ரேஷியல் டிஸ்கிரிமினேஷன்லாம் பேசலை நாம் வந்து சப்ஜெக்ட் பேசுகிறோம் டெக்னிக்கலாக பேசுகிறோம் ஸோ இன அடிப்படையில் அவங்களுடைய பியூப்பிளினுடைய கலர்ஸ் அவங்களுடைய ஹேர் கலர்ஸ் அவங்களுடைய மற்ற ஆக்சிலரி விஷயங்கள் இது எல்லாத்தையும் வச்சு ஜெனட்டிக்கலாக பயோ பயோ டெக்னாலஜிக்கலாக அவங்கள ஸ்பிளிட் பண்ணுறதுக்கு ஜீனோம் அப்படிங்கிற ஒரு டேர்ம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட மக்கள் தொகையை மட்டும் கணக்கில் எடுத்து அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த அவங்களுடைய ஜீனோம்ஸை மட்டும் ஆராய்ச்சி பண்ணப்போ ஒரு சில இடங்களில் மட்டும் ஆஸ்திரேலியாவுடைய பல்வேறு பழங்குடியின மக்கள் இருப்பாங்க இல்லை இப்போ இங்கேயுமே நம்ம ஊர்லேயே தோ தோடார்கள் இருக்காங்க படுகர்கள் இருக்காங்க நிறைய வெவ்வேறு வகையான பழங்குடி மக்கள் இருக்காங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பதிமூணு குரூப்பை நீங்கள் வந்து இந்த எஸ்என்பி பேட்டர்னை பார்த்தீங்கன்னா எஸ்என்பிங்கிறது திரும்பவும் சொல்கிறேன் சிங்கிள் நியூக்ளியோடைட் பாலிமார்ஃபிசம் இந்த டேட்டாவை கேதர் பண்ணும்போது அவர்களுடைய அந்த ரேஷியோ இருக்குது பார்த்தீங்களா ரொம்பவே அதிகமாக இருந்திருக்கு அவர்களுடைய அந்த ரேஷியோவும் திராவிட நாட்டை திராவிட நாட்டுன்னு நான் இங்கே ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறது அரசியல் பார்வையில் சொல்லலை ஜியாகிராஃபிக்கலாக சொல்லலாம் அதாவது சவுத் இந்தியா இந்தியன் பெனின்சுலா இந்தியன் தீபகர்ப்பம் அப்படின்லாம் சொல்கிறோம் ஸோ அந்த ரீஜியனில் வாழற மக்களுடைய அந்த குரோமோசோமல் இல்லை ஜீனோமல் விஷயங்களும் எஸ்என்பி பேட்டனும் அந்த ஆஸ்திரேலியா இங்கேருந்து பல்லாயிரக்கான மைல்கள் தொலைவில் இருக்கக்கூடிய ஆஸ்திரேலியாவுடைய பழங்குடி மக்களுடைய ஜீனோமும் எஸ்என்பி பேட்டனும் ஒன்றா இருக்குது மேட்ச் ஆகுது அப்படிங்கிறத இதில் ரொம்ப ஒரு கன்சிஸ்ட் கன்சிடரபுளான ஒரு கண்டுபிடிப்ப
ஆஸ்திரேலியாவை சென்று அடைஞ்சிருக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு தியரி இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற விதமாக இந்த ஜீன் விஷயங்களும் இந்த பயோடெக்னாலஜி விஷயமும் இருக்கிறதுனால இதை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக நம்ம தான் தோணுது ஏன்னா இது வந்து நம்ம வெறுமனே நம்மளுடைய பெருமை அப்படின்னு பேசுகிறத தாண்டி இன்னும் பல எவிடென்சஸும் இருக்குது சில வரக்கு ஒரு சில நிலக்கார் நிலப்பகுதிக்கு ஒரு சில உயிரினம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ஒரு அடையாளமாக இருக்கும் இல்லைங்களா இப்போ பாண்டா கரடி அப்படின்னா மெஜாரிட்டி நம்ம சைனாவில் தான் பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி பெங்கால் டைகர் அப்படிங்கும்போது பேர்லேயே இருக்குது வங்காளத்து வங்கத்து புளி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ மீதி எந்த இடத்துல அந்த ஸ்பீஷிஸ் நீங்கள் அதிகமாக பார்க்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி இந்தியாவை ஸ்பெசிஃபிக்காக அதுவும் தென் இந்தியாவை சேர்ந்த ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான நாய் இனம் இந்தியன் பராயா டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் கூகுள் பண்ணுங்கள் இல்லை சிம்பிளி டிங்கோ டிஐஎன்ஜிஓ இந்த டாக் இந்த டாக்ன்றது அந்த ஆஸ்திரேலியா தீவுலேயோ அந்த பகுதியிலேயோ எங்கேயுமே கிடையவே கிடையாது இந்த ஸ்பீஷிஸ் இது வந்து இந்தியாவிலேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு காட்டு நாய் அப்படின்னு சொல்ல இப்போ நாம் இங்கே வளர்க்குற நம்ம வீடுகளில் நம்மளுடைய நெய்பர் உள்ள நம்ம வளர்க்குறது எல்லாமே நம்ம பழக்கப்பட்ட மனிதர்களுக்கு பழகிய நாய்கள் ஆனால் அங் இங்கேருந்து அங்கே கொண்டு போகப்பட்ட நாய்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு வைல்டு அனிமல் கேட்டகரியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வகையான நாய் இதை நீங்களும் கூகுள் பண்ணி பார்க்கலாம் டிங்கோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டிஐஎன்ஜிஓ டிங்கோ அப்படிங்கிற ஒரு வகையான நாய் இது வந்து அப்பெக்ஸ் ப்ரெடேட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரியில் ஜுவாலஜிக்கலாக அதை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க ரொம்ப டெக்னிக்கலாக நம்ம பேச வேணாம் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா அந்த மக்களுடைய டிஎன்ஏ அனாலிசிஸ் சொல்கிறது அவங்களுடைய ஜீன்களில் திராவிடன் அதாவது தமிழ்நாடுன்னு நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறத காட்டினோம் திராவிடன் ஏன்னா அந்த காலத்து இன்றைக்கி நாம் வந்து மலையாளியாகவும் சேர நாடாகவும் க கன்னட நாடாகவும் ஆந்திராவாகவும் பிரிஞ்சு கிடக்கிறோம் ஆனால் அப்போது திராவிடன் அப்படிங்கிறது ஒரு காமனான லாங்குவேஜ் காமனான ஒரு நிலப்பகுதியாக இருந்தது அங்கே வந்து தமிழ் மட்டுமே பிரதான மொழியாக இருந்தது இப்போ வந்து அரசியல்காரர்களுக்காக அதை பிரித்து மறுபடியும் இந்தியான்ற ஒரு யூனியனுக்குள்ளே நம்மளை சேர்த்து இன்றைக்கி இவ்வளோ இன்னல்களுக்கு நம்ம ஆளாகிறோம் ஸோ அரசியலுக்குள்ளே நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் அரசியல் சார்ந்த ஒரு வீடியோவில் பேசுவோம் ஸோ இந்த வீடியோவை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த எடுக்கப்பட்ட அந்த குறிப்பிட்ட டிஎன்ஏ டெஸ்ட்டில் பதினோரு பர்சன்டேஜ் அந்த அந்த மொத்த டெஸ்ட்டில் பதினோரு பர்சன்டேஜ் பதிமூணு இனக்குழுவை சேர்ந்த மக்களினுடைய அந்த டெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் ஆனது இதை அளக்கக்கூடிய பேராமீட்டர் வந்து எஸ் அண்ட் பின் நம்ம இதிலே சொன்னேன் திரும்ப சொல்கிறேன் பயோடெக்னாலஜிஸ் யாரா டெக்னிக்கலாக இதை பற்றி படிச்சிருந்தீங்கன்னா இதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் இன்சைட்ஸ் கொடுங்க நம்ம வீடியோவில் எப்போவுமே ரொம்ப டெக்னிக்கலாக இருக்கும் ஆனால் கடுமையான டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா இது எல்லா தரப்பு மக்களும் பார்ப்பாங்க இதை வந்து ஐடி ரிலேட்டடாகவும் ஒருத்தர் பார்த்துட்டு இருப்பார் வெவ்வேறு காமர்ஸ் படித்தவங்க ஒருத்தர் பார்த்துட்டு இருப்பார் எம்பிஏ படித்தவங்க பார்த்துட்டு இருப்பார் ஸோ அப்படி எல்லாருக்கும் புரியணுங்கிற மாதிரியும் நம்ம எந்த அளவுக்கு சிம்பிளாக ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறோமோ எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோமோ அதுதான் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு நீடித்து நிலைக்கும் அதுதான் வந்து நிறைய பேருக்கு போய் ரீச் ஆகும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய தாழ்மையான நம்பிக்கை ஸோ அதனால் நான் இங்கே இப்படி ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ பதினோரு பர்சன்டேஜ் அந்த டெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸில் லெவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ஆஸ்திரேலியன் அபார்ஜினல்ஸ் ஒவ்வொரு இடத்துக்கு இப்போ நீங்கள் அமெரிக்காவை பார்த்தீங்கன்னா செவ்விந்தியர்கள்னு சொல்கிறோம் தென் அமெரிக்காவை பார்த்தீங்கன்னா மாயர்கள்னு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இனத்துக்கும் ஒரு ஒரு பழங்குடி மக்கள் இருக்கார் பற்றி இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி ஆஸ்திரேலியா கண்டத்தில் அபார்ஜின்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய பழங்குடி இன மக்கள் அந்த மக்கள் அந்த நிலப்பகுதியை சேர்ந்தவங்க இல்லை இங்கேருந்து மைக்ரேட் ஆகி போனவங்க கிட்டத்தட்ட ரஃப்பாக நாலாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படிங்கிறது தான் நான் சொல்ல வந்த விஷயம் இது எங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நானும் ஒத்துக்கிறேன் நானும் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கேள்விப்பட்டேன் ஆனால் இவ்வளோ ஃபேக்சுவல் எவிடென்சஸ் இருக்குது கிட்டத்தட்ட நூற்றி நாற்பத்தி ஒரு பரம்பரைக்கு முன்னாடி இங்கேருந்து அவங்க ட்ராவல் பண்ணி போயிருக்காங்க அப்படிங்கிறது அது பல காரணங்கள் இருக்கலாம் நம்ம அதுக்குள்ளெல்லாம் போக தேவையில்லை அந்த மாதிரி அந்த ஆஸ்திரேலியானுடைய அந்த மியூசியமில் சாரி இந்தோனேஷியாவுடைய ஒரு ஜகாட்டா அப்படிங்கிற சிட்டியில் இருக்கிற ஒரு மியூசியமில் ஆஸ்திரேலிய பழங்குடி மக்களுடைய பல பொருட்களை வந்து காட்சிப்படுத்தியிருக்காங்க ஸோ இதுவும் இன்டர்நெட்டில் பார்க்க முடிஞ்சுது ஸோ அதில் வந்து நம்ம இன்றைக்கும் யூஸ் பண்ணுற தமிழ் வார்த்தைகள் நிறைய இருக்குது ஆஸ்திரேலிய பழங்குடி மக்களுக்கும் நம்ம இருக்க இப்போ இருக்கக்கூடிய நம்ம தமிழர்களுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லைனாலும் அவங்க நம்மளுடைய ஒரு தொப்புள்குடை உறவு அப்படின்னு கூட நம்ம பெருமையாக சொல்லிக்கலாம் அவங்களுடைய விஷயங்கள் நிறைய நீங்கள் ஆன்லைனில் இப்போ தேடி பார்த்தீங்கன்னா வீடியோஸ் நிறைய கிடைக்குது அவங்களுடைய
இங்கேருந்து அவ்வளோ தொலைவில் இருக்கக்கூடிய ஆஸ்திரேலியா ஆகட்டும் சவுத் அமெரிக்கா ஆகட்டும் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி இங்கே எல்லாமே தமிழர்கள் பரவி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதில் ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் இல்லை அதுக்கான எவிடென்சஸ் ரொம்ப சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடாக டெக்னிக்கலாக கிடச்சிருக்கிறதுனால தான் நான் இந்த வீடியோ இப்போ மேக் பண்ணுறேன் இன்னொன்று சொல்கிறேன் நம்மளுடைய மதுரை காமராஜ் பல்கலை காமராஜ் பல்கலைக்கழகம் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அங்கே வந்து ஒரு ப்ரொஃபஸர் அண்ட் டீம் அவருடைய நேம் இப்போ எனக்கு சரியா டாக்டர் சுப்பிரமணியம் நினைக்கிற எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை நான் இன்னொரு வீடியோவில் கூட அதை இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் அந்த ப்ரொஃபஸருடைய டீம் கண்டுபிடிச்ச ஒரு விஷயம் ரொம்ப சிக்னிஃபிகண்ட்டான ஒரு சேஞ்சஸ் ஏற்படுத்துச்சு உலகத்தினுடைய முதல் மனிதனுடைய ஜீன் இன்னைக்கு தமிழர் பகுதியில் மதுரை சுற்றியுள்ள ஒரு கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பத்தினருக்கு இருக்கு இவர்களுடைய ஜீன் தான் இந்த மொத்த உலகத்துக்கே முதல் வித்தா இருந்தக்கூடிய இரு இருந்திருக்கக்கூடிய இருந்திருக்கேன்னு சொல்றதை விட இப்போதைக்கு நம்ம இருக்கக்கூடிய வரலாறுல முதல் மனிதராக இவங்களுடைய ஆன்சிஸ்டர்ஸ் மூதாதையர்கள் இருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க ஸோ இப்போ இங்க இடத்துல நமக்கு இன்னொரு கேள்வியும் வருது ஆப்பிரிக்காவில இருந்து தான் உலகம் மொத்தத்துக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆனாங்களா இல்ல தமிழ்நாடு அப்படிங்கிற அந்த குமரி கண்டம் அப்படிங்கிற அந்த நாற்பத்தி நாடுகள் சேர்ந்த ஒரு இடம் மனிதனுடைய பிறப்பிடமா இருந்திருக்குமா தமிழனுடைய பிறப்பிடம் கூட சொல்ல மனிதனுடைய பிறப்பிடமா இருந்திருக்குமா அப்படிங்கிற கேள்வி வருது ஸோ இதுக்கு இன்னொரு ஜியாகிரபிக்கல் ரீசன் கூட சொல்லலாம் நம்ம வந்து புதுசா எதுவும் சொல்லலை ஏற்கனவே சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கிறத நம்ம இங்க சொல்றோம் முதல்ல இந்த பிரளயம்லாம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி பேன்ஜியா அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு காமனான நிலப்பகுதியா தான் பூமியினுடைய நிலப்பகுதி எல்லாமே இருந்திருக்கு ஸோ அப்போ கூட அந்த இடத்துல அதனுடைய தென் பகுதியிலையோ மத்திய பகுதியிலையோ உயிர் மனித உயிர் தோண்டிருக்கலாம் மனிதன் ஒரு ஒரு உயிரினம் உருவாயிருக்கலாம் அவங்க பேசுகிற முதல் மொழி தமிழ் தான் அப்படிங்கிறதுக்கான எவிடென்சஸ்லாம் இருக்கு அதை நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் இன்னும் கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணி நான் உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வீடியோவை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த பெருமைப்படுத்துறதுக்கான இன்னொரு ஃபேக்சுவல் இன்னொரு ஃபேக்டராக தான் நான் இதை பார்க்குறேன் ஸோ ரொம்ப லென்த்தியான வீடியோவை போனதுக்கு ரொம்ப சாரி ஸோ இந்த மாதிரி தொடர்ந்து யூனிக்கான விஷயங்கள் நம்ம தொடர்ச்சியாக ஷேர் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் தேங்க் யூ ஃபார் யூர் சப்போர்ட் ஸோ ஃபார் இந்த மாதிரி யூனிக் வீடியோஸ் வேணும்னா கிருஷ்ணராஜ் இன்ஃபர்மேட்டிங் கூகுள் பண்ணுங்கள் வெவ்வேறு மாதிரி டாபிக்ஸ் என்னென்ன யூனிக்கான விஷயங்கள் நான் யூனிக் யூனிக் யூனிக்னு ஒரு வார்த்தையை ஏன் டெய்லி எல்லா வீடியோலையும் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்த எல்லாரும் பேசுகிறதுல பெரிய ஒரு சென்சேஷன் இருக்காதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயங்களை திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு இருக்கிறத விட வெளியம் வெளியே அதிகம் பேசப்படாத ஆனால் நம்பகத்தன்மை அதிகமாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் நம்ம பேசினா இன்னும் குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் அட் த சேம் டைம் இன்ஃபர்மேட்டிவாகவும் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கிறதுக்காக மட்டும் இல்லை இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கிறதுக்காகவும் தான் இந்த சேனல் நம்ம வச்சுருக்கோம் ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் யூர் சப்போர்ட் இன்னொரு யூனிக்கான வீடியோவில